First, uh, concerning this conference, uh, I hope it will play an important role in the future. This was a first one and I think we need an instrument for yearly discussions what the, the role of Europe should be, how the world should develop. So I think this was a very good start and hopefully uh, other very successful conferences uh, will follow. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux et fier d'ouvrir cette première édition de la World Policy Conference. L'origine de cette WPC, World Policy Conference, c'est une décision que nous avons prise il y a environ un an à l'IFRI, avec quatre idées finalement très simples. Ce que nous voulons, c'est contribuer à faire émerger les solutions faire le diagnostic de l'état du monde, de comprendre où il va, donc l'aspect diagnostique et l'aspect thérapeutique. Pour y contribuer, nous voulons mettre ensemble, par des formules appropriées, des leaders de cette planète, c'est-à-dire des personnalités qui exercent effectivement des responsabilités, et les autres acteurs, les milieux économiques, les milieux d'entreprise, les milieux intellectuels, académiques, les organisations non gouvernementales, etc. Et enfin, cette conférence se réunira tous les ans et entre deux réunions, nous travaillerons, il y aura un travail continu pour essayer d'exploiter les idées qui auront émergé et tenter de les incarner, de les faire passer dans le domaine de l'action. And I think many countries in uh, Europe, especially the newer members of Europe, believe that unless, uh, unless we do have a forceful European Union, a forceful NATO, we will be back to a Thucydian or Melian world. Uh, and that is something which um, scares many people. Um, so what do we do today if we don't play by the rules? First, climate change. We have to give an answer to climate change, to reduce CO2. That Africa's underdevelopment has to do with how Africa has been governed for 50 years since independence. And that's the reason here why the new leadership that is now emerging in the African continent is demanding that it is necessary for the international community to give support and backing the forces that are fighting for democratization on the African continent. The high price of oil uh, from the view of Saudi Arabia uh, does not serve well the purposes of the poor countries. Institutions remain our most effective instrument for generating consensus and converting that consensus into common action. And that is why from a NATO perspective, I'll not stop in promoting as close a relationship between NATO and the European Union as we can have. For globalization to be irreversible, it needs to be accepted. To be accepted, it needs to be governed. For globalization to be governed, there has to be multilateral coordination. The system politic mondial, c'est quoi? The system politic mondial, c'est le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, où nous sommes absents, nous, Afrique. Comment peut-on imaginer seulement qu'un continent comme l'Afrique, 70% des problèmes qui se posent sont des problèmes africains, nous ne sommes même pas représentés par intermédiaires I personally think the President Sarkozy's proposal to expand G8 to G13 or G14 is in the right direction. Good government should be an efficient one. And the efficient one uh, the efficient government is the government with enough skills to prevent crises rather than try to solve those crises after those crises have become disastrous. So we all have to learn democracy, to find the best uh, solutions, the best approaches. And this is always the result of coordination. On a surtout besoin d'avoir, comme le disait le président de la Croatie, une capacité de réponse devant les crises 
qui n'existe pas. Nous attendons un rapport du secrétaire général des Nations Unies. Ce n'est pas euh, en attendant des rapports qu'on va résoudre les grandes questions. Personnellement, je ne suis absolument pas anti-américain. Mais je pense que les États-Unis ont failli, ont fondamentalement failli dans leur tâche de leader, autoproclamé de leader du monde. Le problème le plus urgent, probablement, c'est de construire une gouvernance dans le domaine financier et économique. Non pas une gouvernance qui serait une sorte de super État, mais un instrument efficace qui essaye de prévoir les crises, qui met en garde et qui constamment est capable de réunir autour de lui les responsables ministres des Finances et responsables financiers pour répondre aux, aux crises. If you're asking me what uh, global powers and the main countries in the world can do for Serbia and other regional countries, I mean that the critical point is and critically important is to understand us, what we are doing what is our intention and why it happened les pétroliers se sont peut-être réveillés un peu tard non pas quant à leur volonté d'être plus propre mais à cette complexité du réchauffement climatique aujourd'hui on s'y est lancé à fond mais on aimerait bien que tout le monde fasse de même c'est-à-dire puisque c'est le sujet numéro un, pourquoi est-ce qu'il n'est pas traité à l'ONU comme sujet numéro un? Dans toute société humaine, il y a besoin d'un certain équilibre entre la nécessité du risque, la recherche du risque comme, comme, euh, comme moteur d'innovation, de profitabilité, de croissance, la, la compétition, et le besoin de sécurité d'une société humaine, qui a besoin de sécurité aussi. Et on a l'impression que le capitalisme financier, tant, tel qu'on l'a vécu dans, dans, les années, dans les dix années dernières, est allé un peu trop du côté du risque. Il est clair que lorsque l'on est dans une période où ce n'est pas l'investissement qui chasse, en quelque sorte, le capital, mais le capital qui chasse l'investissement, on est dans une période qui est très, très dangereuse. Un mot de la coopération internationale, elle est très intense. Nous avons des relations très intenses et très confiantes avec l'ensemble des banques centrales internationales. Après tout, nous avons la chance, si je puis dire, dans notre malheur, d'avoir un, un stress test en vraie grandeur, euh, une grandeur très impressionnante. Il faut absolument en tirer toutes les leçons sans tabou. Bien, je crois, mesdames et messieurs, que le 21e siècle commence en 2008. Nous avons eu 20 ans de transition et la crise financière et peut-être économique dans lequel nous sommes rentrés, c'est peut-être cela qui restera pour les historiens de demain comme le point de départ du XXIe siècle. Russia will intensively support the process of rehabilitation of the international financial system, not only within the framework of the G8. It is clear that within the G8 it will not be possible. And I've noted that many American colleagues have already started speaking about this. I intend to take on board other key economies, China, India, Brazil, Mexico, South Africa, maybe other economies as well. In any case, Europe should not be a weak and vulnerable link in this chain. In this context, I believe I consider timely the idea of the President of France to hold a uh, multilateral meeting to address the problems that have piled up in the international financial system. Uh, I also consider noteworthy uh, his proposal to create a common economic space for the European Union and Russia. This way, uh, it will be easier for us to ensure sustainability and competitiveness of our economies and create a, a new atmosphere of our relations.
les organisateurs de cette conférence ne pouvaient, comme l'a dit Dimitri, viser plus juste. C'est bien aujourd'hui le sentiment d'un monde sans boussole et sans repères qui domine. Le partenariat entre l'Europe et la Russie, c'est une chance pour le monde, pour sa stabilité, pour sa prospérité et pour sa paix. Alors pourquoi ne pas remettre à plat tous ensemble, institutions et pays concernés, tout ce qui concerne la sécurité de notre continent Nous avons la responsabilité aujourd'hui d'inventer rien moins qu'une nouvelle gouvernance mondiale. La World Policy Conference a une mission à la fois ambitieuse, malgré tout modeste, c'est de contribuer utilement à cette œuvre de reconstruction. Je vous remercie de votre présence et je vous remercie de votre attention.